রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হারালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে দর কষাকষি সুবিধা হারাতে পারে বাংলাদেশ শঙ্কা অর্থনীতিবিদদের জিএসপি পেতে মার্কিন নীতি যেন বাধা না হয় সতর্কতার তাগিদ ফেনীতে তিন দশক ধরে রেমিটেন্স আসার রেকর্ড গত বছর বৈধ পথে এসেছে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকা প্রবাসীদের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারে নেই উদ্যোগ সিলগালা করা গুলশান সুপার মার্কেট আর খুলে দেয়া হবে না সাফ জানালেন উত্তরের মেয়র ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত এখতিয়ার নেই সিটি কর্পোরেশনের বলছেন ব্যবসায়ীরা কুড়িগ্রামে বিপদসীমার ওপরে বয়েছে দুধকুমার ও ধরলা ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়ায় নতুন করে প্লাবিত চরাঞ্চল লালমনিরহাটে দুর্ভোগে হাজারো মানুষ এবং ভরা মৌসুমেও চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশের আকাল সারাদিন জাল ফেলেও খরচ উঠছে না দাবি জেলেদের মাছ শিকার বন্ধ থাকায় খাগড়াছড়িতে চার হাজারের বেশি জেলে কর্মহীন দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে মিয়া ফ্রোজন ওটুসি বাণিজ্যের খবরে যাওয়ার আগে রাজনীতির খবর রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির বৈঠক চলছে এ বিষয়ে জানাতে গুলশানে আছেন রিপোর্টার সাতিলা শারমিন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে বৈঠকটির প্রতিনিধি দলের মধ্যে যদি বলতে হয় তাহলে যা পক্ষ থেকে রয়েছেন বিষয় নিয়ে আসলে এই আলোচনাটি চলছে আমরা জানি যে পনেরো দিনের সফরে তখন আমরা জানতে পারবো যে আসলে কি বিষয় নিয়ে আসলে এই আলোচনাটি চলছে আমরা জানি যে পনেরো দিনের সফরে পর্যবেক্ষক যে প্রাক প্রতিনিধি দল সেই প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সাথে কথা বলছেন এখানে সরকারের যেমন প্রতিনিধিরা রয়েছেন তেমন নির্বাচন কমিশন এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজকে দিনব্যাপী যে বৈঠক রয়েছে সেই দিনব্যাপী বৈঠকের দ্বিতীয় যে রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে জাতীয় পার্টি এরপরে থাকছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকের পরে আসলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যালয় ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান যে দূতাবাস রয়েছে সেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূতাবাস আসলে অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে সতর্ক দলের সঙ্গে এই বৈঠকে ইউ আসলে জানার চেষ্টা করবে বাংলাদেশের নির্বাচনের যে পরিবেশ সেই পরিবেশ সম্পর্কে এবং তাদের এই প্রতিবেদনের উপরে কিন্তু নির্ধারিত হবে যে ইউর যে পর্যবেক্ষক দল মূল যে পর্যবেক্ষক দল সেই মূল পর্যবেক্ষক দল আসলে আগামী যে জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনে তারা পাঠ এবং এর পরে আসলে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যেটি যেভাবে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি দল আসলে তাদের যে নির্বাচন বিষয়ে যে চিন্তা রয়েছে নির্বাচন বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর গুলশানে রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীলতা হারালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দর কষাকষি সুবিধা হারাতে পারে বাংলাদেশ আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে এভাবেই সতর্ক করছেন অর্থনীতিবিদরা এর মধ্যে আবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস পাওয়ায় পথে মার্কিন কোনো কৌশল যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে সজাগ থাকার তাগিদ ব্যবসায়ী নেতাদের কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট বাংলাদেশের রপ্তানি আর প্রায় পঁচাশি ভাগ আসে তৈরি পোশাক থেকে সেই পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে বাজার দুটির পার্থক্য হল বিনাশুলকে যা জোটবদ্ধ ইউরোপের সাতাশ দেশে আর স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন মূল্যকে কখনো মেলেনি শুল্কমুক্ত সুবিধা এর মধ্যে আবার দুই সালে এক শিল্প দুর্ঘটনার জেরে বাংলাদেশি অন্যান্য পণ্যে দেওয়া জিএসপিও বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র আমরা কোনো সময় কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গার্মেন্টস এর জন্য কিন্তু কোনো জিএসপি সুবিধা বা শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় না কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছে আবারও আলোচনায় জিএসপি 
আগামী বছরে এই বাণিজ্য সুবিধার নতুন স্কিম নিয়ে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই আইনেও যেন তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অব্যাহত থাকে বিশেষ সুবিধা যখন তার তদবির চলছে জোরে সরে তখন আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সরগরম হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন যা বেকায়দায় ফেলতে পারে বলে সতর্ক করছেন অর্থনীতিবিদরা আমাদের ইলেকশন নিয়ে এবং সেখানে একটা নতুন একটা ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে যার ফলে হয়তো আমরা যত শক্ত হয়ে হয়তো দেন দরবার করতে পারতাম এখন হয়তো সেটা করার ক্ষমতাটা খানিকটা কমে গিয়েছে ব্যবসায়ীরাও বলছেন যুক্তরাষ্ট্র তো বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দেয়ই না সেখানে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হলে ইউরোপের বাজারে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার পথে বাধা হতে পারে মার্কিন নীতি আমেরিকার সাথে আমাদের পলিটিক্যাল যে ইস্যু সেটার সাথে আমাদের আমদানি রপ্তানিটা সম্পৃক্ত হয় নাই কখনো এবারও এখনও হবে না বলে আমরা আশা করি তবে ইউর মাধ্যমে তারা কিছু চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারে বর্তমান যে জি জিএসপি প্লাসের যে পলিসি আছে সেই পলিসিতে এমন কিছু ধারা রয়েছে যেটা আমরা কমপ্লাই করি না তো সেই জায়গার মধ্যে হয়তো তারা কোনো একটা রোল প্লে করার চেষ্টা করতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি আমাদের সতর্কতা হচ্ছে ইউর সাথে আমাদের মত বিনিময় আমাদের অবস্থানগুলি সবসময় ক্লিয়ার রাখতে হবে এ অবস্থায় ভূ রাজনীতির গতি বুঝে অর্থনৈতিক স্বার্থ সামনে রেখে সুবিধা আদায়ের রাজনৈতিক কৌশল সাজানোর তাগিদ সংশ্লিষ্টদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ফেনীতে গত তিন দশক ধরে প্রতি বছর রেমিটেন্স আসছে হাজার হাজার কোটি টাকা ঝুঁকি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাবে প্রবাসীরা সেই অর্থ বিনিয়োগ করছেন না উৎপাদনশীল খাতে অথচ এই টাকার সিংহভাগই ব্যয় হচ্ছে ভোগবিলাস আর আবাসন করার পেছনে গত অর্থ বছরে জেলার প্রবাসীরা বৈধ পথে পাঠিয়েছে পাঁচশো পঞ্চান্ন দশমিক এক শূন্য মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকায় প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকা জুলহাস তালুকদারের ক্যামেরায় বক্সিয়ার মুন্নার রিপোর্ট সবুজ বিক্ষরাজি ছাপিয়ে প্রায় নয়শো তিরিশ বর্গ কিলোমিটারের ফেনীর অলিতে গলিতে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জাপান দুবাই কাতার কুয়েত সহ বিভিন্ন দেশের নামে গড়ে উঠেছে আকাশ ছোঁয়া অসংখ্য ভবন আর এসবের সিংহভাগই গড়া হয়েছে প্রবাসীদের টাকায় ফেনীতে চৌচল্লিশটি তফসিলি সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের শাখা রয়েছে একশো উনচল্লিশটি প্রবাসীদের লেনদেনের জন্য অনেক ব্যাংকে গড়ে উঠেছে বিশেষ ব্যবস্থা সেসবে টাকা উত্তোলনের নিত্য হিড়িক লেগেই থাকে প্রবাসীর স্বজনদের প্রবাসী ও তাদের স্বজনদের কাছে এ টাকার নিরাপদ বিনিয়োগ মানেই সঞ্চয় আর আবাসন গড়ায় খরচ মানে ভোগবিলাস প্রবাসী টাকার প্রভাবে ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে এখানকার জীবনযাত্রা চিন্তা করি দেশে একটা বাড়ি করার জন্য এই বাড়ি থেকে আমরা কিছু পরিবেশ তৈরি করা গেলেই প্রবাসীরা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে বলে দাবি ব্যবসায়ী নেতার যেখানে যেসব জেলাগুলো আছে সেই জেলাগুলোর জন্য একটি প্রবাসী শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব প্রবাসীদের জন্য শিল্প খাতে সুবিধা না থাকলেও সঞ্চয় খাতে সুযোগের কথা জানান ফেনীর সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা প্রবাসীদের জন্য ওয়েদারনার্স বন্ড নামে একটা বন্ড আছে এটাতে উনি উনি এফসি অ্যাকাউন্ট বলে আমরা ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খুলে ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বন্ড কিনে ওনার টাকাটা উনি বিনিয়োগ করতে পারে মুনাফা সহ মেয়াদ আনতে মুনাফা সহ উনি উত্তোলন করতে পারে সেখানে কম্পারেটিভ রেট সাধারণ ব্যাংক রেটের চেয়ে একটু অ্যাট্রাক্টিভ একটু বেশি বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে রেমিটেন্স অর্জনে ফেনীর অবস্থান গত দুই দশক ধরেই প্রথম সারিতে হুন্ডিও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের হিসেব ছাড়াই গত অর্থ বছরে ফেনীর প্রবাসীরা বৈধ পথে পাঠিয়েছেন পাঁচশো পঞ্চান্ন দশমিক এক শূন্য মিলিয়ন ইউএস ডলার যা টাকার অঙ্কে ষাট হাজার কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করছেন শিল্প উন্নয়নে সরকার প্রবাসীদের জন্য উৎপাদন করতে সহজ শর্তে বিশেষ সুবিধা দিলে তাদের অর্থ এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন তারা এতে একদিকে বাড়বে নতুন কর্মপদ অন্যদিকে কমবে দেশের বেকারত্বের সংখ্যা বক্তার মূল্য সময় সংবাদ ফেনী সিলগালা করা গুলশান সুপার মার্কেট ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর খুলে দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র জানান ফায়ার সার্ভিসের চিঠির ভিত্তিতে দুই বছর আগে এই মার্কেট বন্ধে দফায় দফায় সময় চেয়েও কথা রাখেনি মার্কেট কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে এবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা এদিকে এডিএনসিসির ঝুঁকিপূর্ণ পাঁচটি মার্কেট শিগগিরই ভেঙে ফেলা হবে বলেও জানান মেয়র 
এ যেন শাখের করাত বঙ্গবাজার নিউ মার্কেটের মতো ভবনগুলোতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন অভিযোগের তীর যায় নগর কর্তৃপক্ষের দিকে আবার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বন্ধ করতে গেলেও ব্যবসায়ীদের রোশানলে পড়তে হয় সিটি কর্পোরেশনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণার পর নোটিস দিয়ে গুলশান সুপার মার্কেট সিলগালা করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে ডিএনসিসি উল্টো সড়ক অবরোধ করে অভিযোগ তোলা হয় সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে এটা ব্যক্তি মালিকানা সম্পত্তি এটা নিয়ে সরকারের কেন এত মাথা ব্যথা আমি জানি না বিশ বছরে কি মার্কেট একটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় এইখান থেকে মিথ্যে উচ্ছেদ করার একটা চিন্তা ভাবনা তারা আমাদের ওইটা লাগাই দিচ্ছে তবে মেয়র জানান ভিন্ন কথা গুলশান একের এই মার্কেটটি রাজকের অনুমোদিত নয় ব্যক্তি মালিকানাধীন হলেও ভবনে মৃত্যু ঝুঁকি থাকলে তা ত্বরিত গতিতে বন্ধ করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের দুই বছর আগে ফায়ার সার্ভিস এই ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে দফায় দফায় নোটিসের বিপরীতে সময় চাইলেও কথা রাখেনি মার্কেট কর্তৃপক্ষ এবার আর মানুষের জানমালের ঝুঁকি নেবে না নগর কর্তৃপক্ষ আরেকটি সিদ্দিক বাজার হয় এটি যদি আরেকটি বঙ্গবাজার হয় এই দায়িত্ব কে নিবে এই দায়িত্ব কিন্তু কেউ নিবে না একমাত্র সিটি কর্পোরেশনকে সেটার দায়িত্ব তখন নিতে হতো এই মৃত্যু ঝুঁকি এড়ানোর জন্যই আমাদেরকে এই টাফ একটি শক্ত ডিসিশন নিতে হয়েছে একই সঙ্গে তিনি সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি মার্কেটের আটটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের সিটি কর্পোরেশনের যে বিল্ডিং যেগুলো আছে আটটি ভবন আছে যেটি কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এগুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই সবগুলোকে কিন্তু পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দিতে হবে তবে এই মার্কেট ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় তা মালিক পক্ষকে ভেঙে ফেলতে হবে বলে জানান উত্তরের মেয়র এই বিল্ডিং যার তাকেই ভাঙতে হবে শুভ খান সময় সংবাদ কুড়িগ্রামে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুধ কুমার ও ধরলার পানি প্লাবিত হয়ে পড়েছে জেলার নিম্নাঞ্চল সহ চরাঞ্চল বন্যা পরিস্থিতি জানাতে কুড়িগ্রামের বেগমগঞ্জ এলাকায় আছেন রিপোর্টার বাদশা সৈকত সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কুড়িগ্রামের যে অলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের একটি দুর্গম চর ব্রহ্মপুত্রের চর যেটিকে পূর্ব বালাডোবার চর বলা হয় এই চরটি নতুন জেগে ওটা চর আমি যদি দেখাই যে এই চরে প্রায় পঁচিশটিরও বেশি পরিবার বসবাস করছে তাদের যে ঘর বাড়ি সেই ঘর বাড়িতে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের যে পানি বৃদ্ধি সেই পানি বৃদ্ধির ফলে কিন্তু এই ঘর বাড়িতে পানি উঠে গেছে এবং এখানকার বেশিরভাগ পরিবার কিন্তু উঁচু জায়গায় তারা চলে গেছে কারণ তারা আমাকে যেটি জানিয়েছে যে গত দুই তিন দিন থেকে তারা কিন্তু এখানে রান্নার সমস্যা এবং তারা যে চলাফেরা করবে সেটারও সমস্যা রয়েছে আর কি কয়েকটি পরিবার রয়ে গেছে যাদের আসলে নৌকা রয়েছে তারা কিন্তু ঘর বাড়ি এর পাশেই নৌকায় অবস্থান করছে আর এই পরিবারগুলো আমাকে জানিয়েছে যে তারা দুই তিন দিন থেকে কিন্তু এভাবে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে এবং তাদেরকে এখন পর্যন্ত জেলা প্রশাসন থেকে দশ কেজি করে চাল দেয়া হয়েছে এবং মূলত তাদের যে সমস্যা সেটি হলো তাদের শুকনো খাবারের সমস্যা রয়েছে আর বিশুদ্ধ পানির সমস্যাও কিন্তু এখানে রয়েছে সংকট দেখা দিয়েছে কারণ এখানকার যে টিউবওয়েল রয়েছে সেগুলো কিন্তু তলিয়ে গেছে আর অন্য অন্য যে নদ নদী রয়েছে বিশেষ করে দুধ কোমর এবং ধরলার পানি কিন্তু এখনো বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে দুধ কোমের এবং ধরলার যে দুই পার রয়েছে সেই পারের কিন্তু অসংখ্য হাজার হাজার ঘর বাড়ি কিন্তু মানুষজন পানিবন্দী হয়ে রয়েছেন আর এছাড়া এই যে চরটিতে আমি রয়েছে এই চরের মতো অবস্থা কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার অনেক নতুন জেগে ওটা চর রয়েছে সেই চরগুলোতে কিন্তু একই অবস্থা আমি খোঁজ নিয়েছি সকাল থেকে যে অনেক চরের ঘর বাড়িতে পানি উঠেছে এবং তাদের তারা তাদের যে গবাদি পশু যেগুলো সেগুলো কিন্তু তারা সেই এই চর থেকে কিন্তু উঁচু এলাকায় স্থানান্তর করে করেছেন এবং অনেকেই কিন্তু তাদের ঘর বাড়ি সরিয়ে নিচ্ছেন এই আশঙ্কায় যে যে পানি রয়েছে এর চেয়ে যদি আরও পানি বাড়ে তাহলে কিন্তু তারা বিপাক বিপাকে পড়ে যাবে এই ছিল কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ দেখছেন এসময় বাণিজ্য ভরা মৌসুমেও চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা নদীতে ইলিশের আকাল সারাদিন জাল ফেলেও খরচ উঠছে না বলে অভিযোগ জেলেদের তবে আশার বাণী শোনালেন মৎস্য বিজ্ঞানী আগামী দু এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা ফারুক আহমেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নাইমুল ইসলাম নীরব চলছে বর্ষা মৌসুম এ সময় চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনায় কেউ টম্বুর পানি এই দু নদীতে জেলে নৌকার অবাধ বিচরণ জাল ও নৌকা নিয়ে জেলেরা চষে বেড়াচ্ছেন পুরো নদী লক্ষ্য একটাই জালে আটকাবি রূপালি ইলিশ 
কিন্তু দিনভর জাল পেলেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা জেলার উত্তরে ষাটনল থেকে দক্ষিণের চর ভৈরবী পর্যন্ত একই চিত্র এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের চাহিদা আর ঋণের কিস্তির তাড়ায় চিন্তার ভাঁজ মাছ বেশি আপনার দুই হাজার তিন হাজার আমাকে খরচ হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা তেলের দাম সব কিছু দাম বেশি অনেক আমরা পোষাই তারি না টেকা লোকে মানুষ যত মারিয়া নাই কিন্তু আমাদের কোনো ইনকাম নাই चापुर পদ্মা ও মেঘনায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন জেলের সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বেনাপোল কাস্টমস হাউসে আমদানি বাণিজ্যে ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশ কোটি টাকা রাজ্য সহায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এনবিআর এই মুহূর্তে বেনাপোল বন্দর এলাকায় আছেন সহকর্মী আজিজুল হক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমদানি বাণিজ্য থেকে কিন্তু সরকারের বড় অঙ্কের একটি রাজস্ব আসে আর প্রতি অর্থ বছর শুরুতেই কিন্তু এই রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর দু হাজার যে তেইশ চব্বিশ অর্থ বছর গেল এই তেইশ তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর কিন্তু দেশের সর্ববৃহত্তম এই বেনাপোল স্থল বন্দর থেকে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছ হাজার দুইশো আটত্রিশ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে তবে এই রাজস্ব আয় কিন্তু গেল দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের চেয়ে কিন্তু দুইশো বাহাত্তর কোটি টাকা বেশি এই ক্ষেত্রে যে আমদানিকারকরা আছেন তারা বলছেন যে এই পরিমাণ যে রাজস্ব আয় সে রাজস্ব আয় নিয়ে কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যা রয়েছে তারা আমাদেরকে যেটি বলছেন যে দু হাজার যে বাইশ তেইশ অর্থ বছর গেল এই বাইশ তেইশ অর্থ বছরে কিন্তু যে আমদানি বাণিজ্য থেকে যে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা করেছিল সে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের চেয়ে কিন্তু বারোশো যে ছিয়াশি কোটি টাকা যে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ সেটি বাড়লেও যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিন্তু একশো আশি কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে এই ক্ষেত্রে ব্যবসারা বলছেন যে চলতি অর্থ বছরে যে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে যে বেনাপোল বন্দরের যে অনুন্নত যে অবকাঠামো আছে সেই অবকাঠামোগুলো উন্নয়ন করতে হবে বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে শেড ইয়ার্ড এবং দ্রুত পণ্য খালাসের জন্য বেনাপোল বন্দরে যে কেন এবং ফর ক্লিপ আছে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে আপনি জানেন বেনাপোল স্থল বন্দর যে যে সমস্ত পণ্য আমদানি হয় তার বড় একটি অংশ রয়েছে কিন্তু কেমিক্যাল এবং খাদ্যদ্রব্য জাতীয় পণ্য নিয়ম রয়েছে এ সমস্ত পণ্য খালাসের আগে কিন্তু বিএসটিআই থেকে তার মান পরীক্ষা করা হয় তবে বেনাপোল স্থল বন্দরে কিন্তু আজও পর্যন্ত বিএসটিআই বা বিএসআইআর এর কোনো স্থায়ী কোনো শাখা এখানে কিন্তু স্থাপন হয়নি ফলে এ সমস্ত পণ্যের মান পরীক্ষা করাতে কিন্তু বেনাপোলের বাইরে থেকে অর্থাৎ ঢাকা অথবা খুলনা থেকে পরীক্ষা করাতে কিন্তু পনেরো দিন থেকে সর্বনিম্ন এক মাস পর্যন্ত লেগে যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই দীর্ঘ দিন এই পণ্য আটকে পড়ে থাকে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু ব্যবসারা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই পণ্য শিল্প কারখানায় না পৌঁছায় পৌঁছানোর কারণে কিন্তু উৎপাদন ব্যাহত হয়ে থাকে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে বলছেন যদি এই সমস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন করা যায় এবং বিশেষ করে বিএসটিআর একটি স্থায়ী শাখা বেনাপোল নির্মাণ নির্মাণ করা যায় তবে বেনাপোল বন্দর দিয়ে কিন্তু আমদানির পরিমাণ বাড়বে এবং হচ্ছে এই যে নতুন বছরের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই নতুন বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হবে তো এই ছিল বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে যে নতুন বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার তথ্য সর্বশেষ এডিসের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অভিযান চলছে এই মুহূর্তে শিরোইলে আছেন রিপোর্টার সহকর্মী শাহিন আলম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা রাজশাহীতে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ডেঙ্গু লার্ভা পাওয়ায় কিন্তু নগরীর বিভিন্ন স্থানে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমান আদালত করছে আদালত পরিচালনা করছে আমরা এই মুহূর্তে আছি নগরীর শিরোইল এলাকায় এখানে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে নগরীর যেই সব স্থানে পানি জমে থাকছে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার সন্ধান পাচ্ছে তারা সেটা 
দেখছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা বলছেন যে যেখানে ময়লা বেশি পরিমাণ এবং পানি বেশি পরিমাণ জমে থাকছে সেখানে তারা জরিমানা করবেন বলে জানিয়েছেন আমরা এছাড়া আমরা দেখেছি যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এডিস কোথায় পাওয়া যায় সে ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক টি ওয়ার্ডে কিন্তু এডিসের যে লার্ভা সেটি তারা পেয়েছেন তারপর থেকেই কিন্তু মূলত সতর্ক হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তারা আজকে থেকে আজকে বেলা এগারোটা থেকে তারা অভিযান পরিচালনা শুরু করছেন এছাড়া যদি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত একাত্তর জন রোগী কিন্তু তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এর মধ্যে একজন রোগী মারা মারা গেছেন আমরা যদি বলি যে গত ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি 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 রয়েছেন বাইশ জন এর মধ্যে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন পাঁচজন এছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুইজন যদি বলা যায় যে রাজশাহীতে আমরা শুরু থেকে যেটি দেখেছি যে ঢাকা ফেরত যারা বাড়িতে ঈদ করতে এসেছেন অনেকে কিন্তু আক্রান্ত হয়ে মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন পরবর্তীতে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে রাজশাহীতেও যারা ঢাকা বা অন্য কোথাও যায়নি তাদের মধ্যেও কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত বলা যায় রাজশাহীর স্থানীয়দের মধ্যে পাঁচজন ডেঙ্ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন তারা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিচ্ছেন যদি বলা যায় যে রাজশাহী তো আস্তে আস্তে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গুর লাভা পাওয়া গেছে সেই জায়গায় থেকে সিটি কর্পোরেশন তাদের অভিযান পরিচালনা করছে তো এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে ডেঙ্গুর সর্বশেষ খবর সুমার বাণিজ্য টানা চার মাস বন্ধ থাকার পর বান্দরবানের রোমা ও থানসি উপজেলায় পর্যটকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে তবে এখনও নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি রোয়াংছড়ি উপজেলায় বিস্তারিত জানাতে থানসি উপজেলায় আছেন রিপোর্টার এন্ডে যাকে সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে रुमा और रोंगछर उपजिल पर्यटक भ्रमण निषेधाज्ञा प्रत्याहर कर स्वस्ती फिर एस জেলার পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মাঝে গতকাল চোদ্দই জুলাই জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভিন তিব্রিজি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে বান্দবান সেনা রিজিয়নের পত্রের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বান্দবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় পর্যটকদের স্থানীয় দেশি বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে তবে এর সাথে তারা কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছে পর্যটকরা দূর দূরান্ত বা দুর্গম অঞ্চলে যেতে হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে আগেই তাদের তথ্য সংগ্রহ করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তো মূলত যে বিষয়টি নিষেধাজ্ঞা গত চোদ্দই জুলাই চোদ্দই মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রুমার ওয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় পর্যটকদের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তো এই চার মাস পরেই কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় চার মাসে প্রত্যাহার করা হলেও মূলত বিষয়টি দুই সালের অক্টোবর মাস থেকে পাহাড়ে জঙ্গি বিরোধী অভিযান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ফুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের অপতৎপরতার কারণে পাহাড়ে পর্যটকদের নিরাপত্তাজনিত কারণে কিন্তু রুমা রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং দফায় দফায় কিন্তু বিভিন্ন উপজেলায় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়ে গতকাল চোদ্দই জুলাই কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় রুমা ও থানচি উপজেলায় তবে রোয়াংছড়িতে এখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে তো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কারণে কিন্তু এখানে আমরা যেটা দেখেছি পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বিশেষ করে হোটেল মোটেল মালিক সমিতি যারা রয়েছে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী ট্যুরিস্ট গাইড বোট চালক নৌ পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে পর্যটন সাথে যারা জড়িত তারা কিন্তু তাদের মধ্যে একটা স্বস্তি ফিরে এসেছে তারা আশা করছে যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কারণে এখানে পর্যটকরা আবারও ফিরে আসবে পর্যটকদের পদচারণায় আবারও মুখর হয়ে উঠবে বান্ধবানের পর্যটন কেন্দ্রগুলো এবং তারা যে লোকসান এতদিন ধরে গুনেছে সেই লোকসান কাটিয়ে তারা তাদের ব্যবসা আবার চাঙ্গা করার চিন্তা ভাবনা করছেন এবং তারা নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন যারা রেস্টুরেন্ট ছিল এতদিন বন্ধ ছিল তারা তাদের রেস্টুরেন্টকে আবারও চালু করছেন বিশেষ করে আমরা এখন রয়েছি থানচি উপজেলাতে আমরা সকাল থেকে দেখেছি পর্যটন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রথম দিনেই কিন্তু আজকে থানচিতে কিছু কিছু পর্যটক এসেছে তারা এখানে উপজেলা প্রশাসনে এন্ট্রিও করেছে এবং তারা র্যামাকৃর দিকে বেড়াতে গিয়েছে হয়তো সন্ধ্যা নাগাদ তারা র্যামাকৃ থেকে ফিরে আসবে তো আমরা এখানে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আজ প্রথম দিন হওয়ার পর্যটকদের সংখ্যা কিছুটা কম তবে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ার কারণে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে এখানে পর্যটকের আগমন বাড়বে বলে মনে করছেন এবং পর্যটকের পদচারণায় আবারও মুখর হবে এই থানচি উপজেলার দর্শনীয় স্থানগুলো এছাড়া রুমাতেও যে দর্শনীয় স্থানগুলো রয়েছে সেগুলোও পর্যটকে মুখরিত হয়ে উঠবে তো এই ছিল আমার কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম বান্দরব
সারা দেশে যেখানে বন উজারে চলে মহাযজ্ঞ খাগড়াছড়িতে 58টি পারাবন সংরক্ষণ করে নজির সৃষ্টি করলো পাহাড়ের নৃগোষ্ঠীর মানুষ প্রতিটি পারাবন এখনো শত প্রজাতির উদ্ভিদ লতাকুলম বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণ প্রকৃতির প্রাচুর্যতায় ভরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি রক্ষায় এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বনধ্বংসের বিপরীতে খাগড়াছড়ির 58টি ভিলেজ কমন ফরেস্ট বা পারাবন সংরক্ষণ করছেন পাহাড়িরা এবনে গর্জন গামার সিভিট লম্বু তেলসুর চাপালিশ বনজলপাই উড়িয়াম খুদেজাম হর্তকি বহের সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে এসব ঘন অরণ্যে মায়া হরিণ বনমরুক শুকর ময়না টিয়া সহ নানা প্রজাতির পাখির বসবাস বনের কারণে পাহাড়ি ঝিরি ছড়াতে রয়েছে স্বাভাবিক পানির প্রবাহ এতে সুফল পাচ্ছেন স্থানীয়রা বেশি একটা থাকার ফলে বড় বড় গাছ বাজ আছে বন্য পশু পাখি আছে পানিটা কিন্তু সুন্দরভাবে আছে গ্রামের একটা আইন করেছি যে গাছ কাটবে ওখান থেকে তাকে আইন অনুসারে শাস্তি জরিমানা দিতে হবে সম্প্রতি পাড়াবাসীর এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাও ওদের মাধ্যমে আমরা একটা কমিটি গঠন করে দিয়ে এবং ওদেরকে বলি যে বন বাঁচতে থাকবে পানি ওরা যাতে বনটা সংগ্রহ করে এবং বনটা সংগ্রহ করার জন্য আমরা ইউএনডিপি এবং জেলা পরিষদ থেকে ওদেরকে আমরা কিছু গ্রান্টস বা সাপোর্ট দিই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও প্রকৃতি রক্ষায় পারাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানান কর্মকর্তা যেটি জন্মা পাশ দিয়ে যে মারা গেছে এর পাশে যে সমস্ত জমি জমাগুলো আছে জমি জমাগুলো সঠিকভাবে এবং শাস করতে পারছে দেশের মোট বনাঞ্চলের 43 শতাংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের বিশাল অঙ্কের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিন হাজার নয়শো কোটি ডলারের ঋণ মওকুফের এই ঘোষণায় আট লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে না শিক্ষার্থীদের ঋণ মওকুফের মার্কিন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট আটকে দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাহী ক্ষমতা বলে এই ঘোষণা দিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানো জামান সাকের রিপোর্ট বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থার দেশ যুক্তরাষ্ট্র এখানে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করেন বর্তমানে চার কোটি শিক্ষার্থীর উপর ঋণের বোঝা এক দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ডলার যা গাড়ি কেনা কিংবা ক্রেডিট কার্ডের লোনের চেয়ে বেশি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শিক্ষার্থীদের ঋণ বাতিলের নানা সিদ্ধান্ত নিলেও গেল মাসে তা বাতিল করে দেন সুপ্রিম কোর্ট এতে করে সেপ্টেম্বর থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপর সুদ সহ ঋণ পরিষদের চাপ এসে পড়ে এ অবস্থায় শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাহী ক্ষমতা বলে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ মৌকুফের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এ ঘোষণায় প্রাথমিকভাবে আট লাখ চার হাজার শিক্ষার্থীর ঋণ মৌকুফ করা হয়েছে যার পরিমাণ উনচল্লিশ বিলিয়ন ডলার মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় খুশি শিক্ষার্থীরা জো বাইডেন বলেন ছাত্রছাত্রীদের ঋণ মৌকুফে তার লড়াই অব্যাহত থাকবে করোনা মহামারীর কারণে দু হাজার বিশ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের ঋণ পরিশোধ স্থগিত আছে যা এবছর সেপ্টেম্বর থেকে আবার শুরু হওয়ার কথা ছিল ঠিক এর আগে সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা বলে শিক্ষার্থীদের বাঁচালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জো বাইডেন ক্ষমতা নেয়ার পর এখন পর্যন্ত তার প্রশাসন চৌত্রিশ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর একশো বিলিয়ন ডলার ঋণ মৌকুফ করেছে रेकर्ड गत बचर बैध पथे प्राय हजार कोटी टाइम প্রবাসীদের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারে নেই উদ্যোগ এবং সিলগালা করা গুলশান সুপার মার্কেট আর খুলে দেয়া হবে না সাফ জানালেন উত্তরের মেয়র ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত এখতিয়ার নেই সিটি কর্পোরেশনের বলছেন ব্যবসায়ীরা এছিল সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়ের